നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മദ്യനയം ഇനി എന്ത് സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു മദ്യനയം ചോദ്യം ചെയ്ത് ബാർ ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ മാത്രം തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകി മദ്യനയത്തിൽ പൂർണ്ണമായ അധികാരം സർക്കാരിന് നൽകിയ കോടതി വിധി പ്രസ്താവം രണ്ട് വാചകത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ബാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേക ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് കെ സി ബി സിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ ലാസർ എന്നിവർ മറ്റതിഥികളും അല്പസമയത്തിനകം ചർച്ചയിലേക്ക് ചേരും ഏറ്റവും ആദ്യം ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ എന്തായാലും സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ ആശ്വസിക്കാമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ആദ്യ തലക്കെട്ടുകൾ ഒപ്പം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചില വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വിധിയെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർഷക്കാലമായി ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം തൊട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു തീരുമാനം അത് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠം സർവാത്മന അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനം തകരുന്നതും വളരെ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കത്തിനും അതിശക്തമായ പിന്തുണ ജനങ്ങളുടെയും നീതിപീഠത്തിൻ്റെയും സർവോപരി കോൺഗ്രസിനെയും ഈ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പകരുന്നതുമായ ഒരു വിധിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യ പ്രതികരണം അതാണ് ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ്റെ പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലൂടെയാണ് അതിനൊരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണോ അന്ന് വിഭാവന ചെയ്തത് യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗികമായ മദ്യനിരോധനം പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ പടിപടിയായി മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ നയവും ലക്ഷ്യവും ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒറ്റയടിക്ക് മദ്യ നിരോധനം നടത്താമെന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യു ഡി എഫും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന കാലം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റേതിനേക്കാളും വലിയ പരമമായ നേട്ടമായി ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഷൂരനാട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് യു ഡി എഫ് വളരെ താല്പര്യമെടുത്തൊരു മദ്യനയം ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഘട്ടംഘട്ടമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടും കൂടി ചെയ്തൊരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡേറ്റുകൾ വരെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ മനഃപ്പാടമാണ് ഓരോ പത്രസമ്മേളനങ്ങളുടെയും വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയും വി എം സുധീരനും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് മദ്യനയം ഇതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വാശിയിലേക്ക് പോയ നിമിഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങയുടെ മുന്നിലേക്കും വരുന്നുണ്ടാകാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് അങ്ങ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇതിന് മുമ്പുള്ള അടികളിലൊന്നും അങ്ങേപ്പോലുള്ളവർ ചർച്ചകളിൽ പോലും വരാത്തതും അങ്ങ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇതാണ് യു ഡി എഫ് ആഗ്രഹിച്ചത് ബിയർ വൈൻ പാർലറുകൾ യഥേഷ്ടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളുടെ ബാർ സംവിധാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മദ്യനിരോധനം ഇതെങ്ങനെ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ആകും ഇന്ന് ഈ വിധിക്ക് കേട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രതികരണം നടത്തിയ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇത് ചരിത്രപരമായ ഒരു വിധി തന്നെയാണ് ചരിത്രപരമായ ഒരു വിധി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയോ എതിർപ്പുകളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രസ്ഥാനം ഈ ഘട്ടം വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം ശ്രീ ലാലിനറിയാം കേരളത്തിലെ മാധ്യമ ലോകത്തിനറിയാം കേരളത്തിലെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ളവർ കേട്ട പഴികൾ അതിനവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവർ ഇന്ന് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് വരട്ടാവെന്ന് ആരും കരുതണ്ട പ്രഖ്യാപിതമായി ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ വരട്ടാവെന്നും അതിനെ അഴിമതി മുങ്ങിക്കുളിപ്പിക്കാവെന്നും അതിനെ പുറകോട്ട് വരിക്കാവെന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാസ്തവമുണ്ട് കെ കരുണാകരൻ്റെ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ശേഷം അന്ന് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ച പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീ എ കെ ആരുടെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മന്ത്രിമാരായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുകയും പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും കള്ളി ഷാപ്പുകൾ മുടുക അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലം അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് വന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ലോഭമില്ലാതെ ഷാപ്പുകൾ അനുവദിച്ചു ആ നിയന്ത്രണങ്ങളെ എല്ലാവരും എടുത്തു മാറ്റി ഒരു ബാർ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കന്നാലിക്കുട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ബാർ അവസ കൊടുക്കാനുള്ള തരം എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഷൂരൻ യെസ് യെസ് ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുമായി ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ശ്രീ കൊല്ലത്തെ എം എൽ എ അന്ന് അദ്ദേഹം എക്സൈസ് മിനിസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിധിക്ക് നിൽക്കുന്നതല്ല സി പി എം തീരുമാനിച്ചു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ബാർ കൊടുക്കുക എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കടന്നു വരുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ മദ്യം കൊണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ ഷാപ്പുകളും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുത്ത സ്ഥലത്താണ് കോടതി പറഞ്ഞു ഈ നാനൂറ്റി അൻപത് ബാങ്ക് ഇതിൽ ബാർ തുടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടോ എന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് നിയമം വെച്ചും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒരു നിയമവും ഇല്ല ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത ബാറുകളാണ് ആ പഠിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തല്ലല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതിനു ശേഷം ഉണ്ടായതെല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള വികാരത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള തീരുമാനം പോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ആര് ജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി ഇന്നിപ്പോൾ ബാർ ഉടമകൾ പ്രതികരിച്ചത് കേട്ടല്ലോ അതാണ് പിന്നീട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭീഷണി വേണ്ട എന്ന് പക്ഷേ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ബിജു രമേഷ് അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സത്യം തെളിയാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആശങ്കയും ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ഞാൻ ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലോ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു കാര്യം കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾക്കകത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇക്കാര്യത്തിലെടുത്ത ദൃഢമായ പ്രതിജ്ഞയും തീരുമാനവും ആ വാക്കുകൾക്കകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത് പ്രതിസന്ധികളും ഭീഷണികളും ഉണ്ടായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഇന്ത്യയുടെ സർവോപത നീതിപീഠം അതിനനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു കേരള ജനത അതിന് പിൻ പിന്തുണ തന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ യു ഡി എഫിനെ വിരട്ടാൻ നോക്കണ്ട എന്നുള്ള ആ ഭീഷണിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവരനാട് രാജശേഖരൻ പറയുന്നതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണത് ഇതിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ലീഗിൻ്റെയോ ഒന്നും ഗവൺമെൻറ്റല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ആരും നോക്കണ്ട നോക്കരുത് ശരിയല്ല പക്ഷേ കെ എം മാണിയെ ഇവർ വരട്ടിയല്ലോ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ബി എം സുധീരൻ കെ എം മാണിയെ വരട്ടി എന്ന് മാത്രമേ വരാം അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലേ രാജീവ് പിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരൊറ്റ ഒരു ബാർ മുതലാളി അവരുടെ സംഘടന പോലും തയ്യാറായില്ല സംഘടന പിന്തുണ കൊടുത്തില്ല ബിജു രമേശ് എന്ന ഒരു ഒറ്റയാൻ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ ഒരു ബാർ ഉടമസ്ഥൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രി രാജിവെച്ചു സുധീരൻ എന്ത് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തു യു ഡി എഫ് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാതെ കിടന്ന് വാചകം അടിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇത് ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബാർ ഉടമസ്ഥന്മാരെ നാളെ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി മയക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ബി എം സുധീരൻ അതും പോട്ടെ സുധീരനെതിരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയല്ലോ പഴയ ബാർ ഉടമസ്ഥന്മാരെ സുധീരൻ എന്ത് ചെയ്തു സുധീരൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ വി എം കെ പി സതീഷൻ വലുതും ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർത്തമാനം പറയാം പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും അഭിപ്രായം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ആരും തയ്യാറാവരുത് ആരും ശക്തരാവരുത് പക്ഷേ ഇവിടെ ശക്തരായി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഗ ഒരു മന്ത്രി വീഴുന്നത് കണ്ടു വി എം സ ഈ പറഞ്ഞ വി എം സുധീരനെ കരി അഭിഷേകം ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആർ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കും പോകും അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കും പോകും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നേരിടാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നിയുടെ കയ്യിൽ ഒരായുധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരായുധവും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി സമരം നടത്തുവാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നിയുടെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ ബിജു രമേശിനെയും ബിജു രാധാകൃഷ്ണയും സരിതയും മാത്രം കൂട്ടുകൊടിച്ചുകൊണ്ട് നാലര വർഷക്കാലം നടന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും അടുത്ത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ എന്തെങ്കിലും ആയുധം ശേഖരിക്കണം ആയുധം ശേഖരിച്ചോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനുള്ള കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരുത്തിനെ കാണണം അല്ലാതെ കുറ്റവാളിയും ലോകം മുഴുവൻ കുറ്റവാളി എന്നും കൊലപാതി എന്നും അംഗീകരിച്ച ഒരാളെ വെച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ വാക്കുകൾ വെച്ചൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പോലെ അതും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പോലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ പുറത്ത് കാണിക്കുവാനും ശ്രീ കെ എം മാണിയെ ആക്ഷേപിക്കുവാനും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എതിരായി അതിശക്തമായ ഒരു സമരമുറ തുറക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആകെ ആയുധം ഇതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാറുകൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ലൈസൻസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ തിരുത്താൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മദ്യനയം വന്നത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ശൂരനാടിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു അംഗീകാരം കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പുറത്ത് ഈ ബാർ ഉടമകളെ വെച്ചുള്ള ഭീഷണികളൊന്നും ഇനി വേണ്ട ഇത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ മദ്യനയം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് മദ്യാസക്തി കേരളം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് മദ്യാസക്തിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ എല്ലാവരും കൈകോർക്കണമെന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് തുടക്കത്തിലെടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം മദ്യവിരുദ്ധ വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മദ്യവിരുദ്ധ വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതെ രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ വിഷയം ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് തട്ടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ശ്രമം അത് സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കളി ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ട് ഇത് ഇന്ന് വിധി വന്നപ്പോൾ ശ്രീ ബാബു മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സാമൂഹിക നന്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാടാണ് രണ്ട് സാമൂഹിക നന്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല പുട്ടടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോഴയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു തർക്കം വേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഒമ്പത് ദിവസത്തെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ മദ്യനയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും പരാജയമായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനിത് വേണം എന്നുള്ള ചോദ്യം മദ്യനയം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പ് ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നയമല്ല കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ വിരലെണ്ണാവുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ അവിടെയൊന്നും ഈ നയമല്ല ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്തിനു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വിഷയമാണ് ഈ മദ്യാസക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടയേണ്ട വിഷയം ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് പൂർണ്ണമായി മദ്യനിരോധനം കൊണ്ടുവന്നു തോന്നുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ചില അഭിപ്രായം പറയുന്നത് മദ്യനിരോധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പൈസ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല നിലയിൽ മദ്യമാകാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫൈവ് സ്റ്റാർ സംവിധാനം പിന്നെ ബീവറേജസ് ഞാൻ ഒറ്റ കണക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യു ഡി എഫിനെ പ്രതിനീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ മദ്യവിൽപ്പന കൂടുകയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമോ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അല്ല സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ബാറുകൾ പൂട്ടിയപ്പോൾ മദ്യ വരുമാനത്തിൽ കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുമാനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വർധനവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ കൂടുതലാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മെയ് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള മദ്യവിൽപ്പനയുമായി അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ ആറ് ലക്ഷം ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യം അധികമായി ഈ കേരളത്തെ ചിലവായി ആറ് ലക്ഷം ലിറ്റർ അതിൽ അറുപത്തെട്ടായിരം പെട്ടി കൂടുതൽ വിറ്റു അപ്പം മദ്യവിൽപ്പന വർദ്ധിക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് പരിശോധിക്കൂ ആ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് മദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ക്രൈ ക്രൈമുകൾ അത് വർദ്ധിക്കുന്നു അരാജകത്വം വർദ്ധിക്കുന്നു മയക്കുമരുത് പ്രവണത വർദ്ധിക്കുന്നു തെറ്റായ
ബാർ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബാർ കോഴ എന്ന വലിയ ഒരു സംജ്ഞ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാതെ കിടക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ബാർ ലൈസൻസ് നിരോധനത്തിലേക്ക് എത്തിയ കഥയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞ തുട്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ മദ്യനിരോധനം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് മദ്യം വിളമ്പുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു നിയന്ത്രണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു വിവേചനം ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മദ്യ ഉൽപാദനം തുടരുന്നു മദ്യത്തിൻ്റെ ശേഖരണം തുടരുന്നു ഈ മദ്യം വിൽപ്പ് വിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും തകൃതിയായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലും ആ കണക്കുകളുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മദ്യ നിരോധനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുക സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ബി ആർ വൈൻ പാർലറുകൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെന്ന് ഡോക്ടർ ശൂരനാൾ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ്റെ കാലത്താണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയല്ല കാലത്താണ് മദ്യ നിരോധനമല്ല മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം ഈ ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് പുതുതായി കള്ളി ഷാപ്പുകൾക്ക് ഇനി അനുവാദം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല പുതിയ കള്ളി ഷാപ്പുകൾ വരുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത ശ്രീ എ കേരളയുടെ ഗവൺമെൻറ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനകരമായ തീരുമാനം ചാരായ നിരോധനം നമുക്കറിയാമല്ലോ ചാരായ നിരോധനം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായ ദോഷം ഉണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നെങ്കിലും ചാരായ നിരോധനമാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മദ്യനിരോധനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായി വന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിനെ മുഴുവൻ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം ശ്രീ എ കേരളി കൊണ്ടുവന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാരായ നിരോധനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് പുതിയ കള്ളി ഷാപ്പുകൾ റദ്ദ് ചെയ്തു പുതിയ ഷാപ്പുകൾ വേണ്ട എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പടിപടിയായി കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സർക്കാർ അധികമായി വന്നപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്ക് ഇനി പുതുതായി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല പുതിയ ബെവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇനി ഒന്നുപോലും അനുവദിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ വേണം ഇതുവരെ എടുത്ത മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാറ്റിപ്പറത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നവർക്കും ചോദിക്കാത്തവർക്കും കൂടെ നിന്നവർക്കും എല്ലാം മാറി അനുവദിച്ചു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ കന്നുകാലി കൊട്ടുകൾ കാണിച്ച അവിടെ പോലും മാറുകൾ അനുവദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു പതിമൂന്നിൽ ചില കഥകൾ വന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനാലില് എന്താണ് മാർച്ചിൽ സംഭവിച്ചത് ഏപ്രിൽ സംഭവിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സംഭവിച്ചത് ഈ ഡേറ്റുകൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയാനല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച മാരകമായ വിപത്ത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായി ഇനി ഒരു ബാർ പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൊടുത്ത ബാറുകൾ അത് നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരണമല്ലെങ്കിൽ അത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്താണ് കഥകൾ വരുന്നത് ഈ ബാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റിയാസിനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് ചില ചിക്ലി അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുക്കി ഇടുമ്പോഴാണ് ലൈസൻസ് പുതുതായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വലിയ വർധനവ് ആദ്യം പറയുക പിന്നീടത് രണ്ടാമത് കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കോട വാങ്ങുക അതുപോലെ പുതിയ ഈ പറഞ്ഞ നവീകരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അടച്ചിടുക തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കൊയ്ത്ത് എന്നാണ് റിയാസിനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇല്ലാലേ ഇതായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലമായിട്ടും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ രേഖ ഇതായിരുന്നു സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ
അവർ ഇതുപോലെ തുറന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് അതിനകത്ത് ഒരു വിശദീകരണം താങ്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം എന്തും പറയാമെന്ന ലൈസൻസിന്റെ പുറത്താണോ ശ്രീ ബിജു രമേഷ് ഇത് പറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ശൂരനാട് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലാണോ ഈ മദ്യ നിരോധനം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ല എന്തും പറഞ്ഞതിനല്ലോ ഒരു മന്ത്രി രാജിവെച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തും പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ എത്രയെല്ലാം നിയമ വഴികളുണ്ട് ഒരു സർക്കാരല്ലേ ഒരു ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരല്ലേ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള സർക്കാരല്ലേ അതിനെന്ത് നടപടി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രശ്നം അതല്ല ബാർ മുതലാളിമാർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വെല്ലുവിളികൾ അതിനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നേരിടാനുള്ള ശേഷി ഗവൺമെൻറ്റിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മന്ത്രിക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സുധീരം ആ വെല്ലുവിളിയെ നേരിട്ടില്ല അവിടെ ഗവൺമെൻറ് പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ നിയമരംഗ നിയമപരമായിട്ടും പൊതുവേദിയിലും ഗവൺമെൻറ് പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ശൂരനാട് എപ്പോഴും ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്യ നയത്തെയാണ് അതിനുള്ള ഒരു പോംവഴിയായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു തന്ത്രം ഒരു ഒരു നയം ഇവിടെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇനി അവർ മുന്നോട്ട് പോവുക അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരമുണ്ട് പകരം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പുതിയൊരു മദ്യ നയം ഓൾട്ടർനേറ്റീവായി വയ്ക്കാനെന്ന് അല്ല ഈ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ബൾബ് കത്തുകയും പിന്നെ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തീർക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടേ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലം ഒക്കെ പറയുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഈ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ സിറ്റിങ്ങിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നാൽ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പോലെ അമ്മ പങ്ങന്മാരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു യു ഡി എഫ് നിലപാടിന് സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ അമ്മ പങ്ങന്മാർ യു ഡി എഫിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എല്ലാ തട്ടിപ്പും മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രബുദ്ധരായ അമ്മ പങ്ങന്മാരും ജനങ്ങളുമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അഴിമതി ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒളി ക്യാമറയിലൂടെ പകർത്തി അദ്ദേഹം മറന്നുപോയോ ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ യോഗത്തിനകത്ത് ഈ സർക്കാരിന് വളക്കണോ അതോ ഓടിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ച വിഷയം ഉൾപ്പെടെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നു വളക്കൽ നടന്നു വളക്കൽ നടന്നപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി പുറത്താ ചെസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ശ്രീ കെ എം മാണി ചെസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഇപ്പൊ റെഡി ആയി നിൽക്കുക ശ്രീ ബാബു ഇന്ന് നോക്കൂ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി പ്രതികരിക്കേണ്ട ശ്രീ കെ ബാബുവിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ആ ബൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു മരണ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് കോടിയാണ് ബാർ മുതലാളിമാർ പിരിച്ചത് അതിൽ ഒരു കോടി മാത്രമേ ശ്രീ കെ എം മാണി സാറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് കോടി കേസ് നടത്താൻ കണക്കറിയുന്നവർക്കറിയാം ഒന്നേ കൂട്ടം രണ്ട് മൂന്നാണ് ഇരുപതെ കിഴിക്കണം മൂന്ന് പതിനേഴാണ് അപ്പം പതിനേഴ് കോടി എവിടെ ആ പതിനേഴ് കോടി ആരൊക്കെ കൈപ്പറ്റി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്ന നാളുകളിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്ന് അമ്മ വങ്ങന്മാർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ വങ്ങന്മാർക്കെതിരൊന്നും കണ്ണുനീരല്ല വരുന്നത് ഈ തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ചാരായ നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചാരായ നിരോധനം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ചാരായ നിരോധനത്തിൽ ശരിയായ നന്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യു ഡി എഫ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരില്ലായിരുന്നു വന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ മനുഷ്യത്വപരമായ വിഷയങ്ങളെ പോലും യു ഡി എഫ് കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നങ്ങനെ രണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള താല്പര്യം എന്ത് താല്പര്യം സാമ്പത്തിക താല്പര്യമാണ് അഴിമതിയാണ് പുട്ടടിയാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മദ്യ നിരോധന സമിതി തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ വളരെ കരുതലോടു കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് കെ സി ബി സി എടുത്ത നിലപാടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും കെ സി ബി സിയുടെ നിലപാടിനെതിരായി കെ സി ബി സിയുടെ മദ്യ നിരോധന സമിതിക്ക് പറയേണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ഈ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി വരുന്ന പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ആ പ്രക്രിയയോട് കെ സി ബി സി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ലാസർ പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളിടത്താണ് പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ ഇടപെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അതാണ് ഓരോ സർക്കാരുകളും മുന്നോട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയമായി പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതെ ശ്രീ റിയാസ് പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ അതിനോട് അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഫോറിൻ ലിക്കറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഉള്ള പതിനെട്ട് മാസത്തെ കണക്കെടുത്താൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ശതമാനം വിൽപ്പന ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഫോറിൻ ലിക്കറിൽ കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് അഞ്ച് കോടി മുപ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ലിറ്റർ കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ കൈ വൈൻ പാർലറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ കച്ചവടം ഞാൻ പറയാം പറയാം പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ ആ പുതിയ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം ബിയർ വൈൻ പാർലറുകൾ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു അലാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് നിരോധന സമിതിക്ക് ഈ ബിയർ വൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നയമാണോ അല്ല അല്ല ലഘൂകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് കണക്കുണ്ട് അവിടെ അഞ്ച് കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ബിയർ വിൽപ്പന നടന്നിരിക്കുന്നു വൈൻ്റെ രംഗത്ത് പതിനാറ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് ലിറ്ററിൻ്റെ വിൽപ്പന നടന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കണക്കുകളെങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മാസത്തെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള മദ്യ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനം കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലാസർ സാർ പറയുന്നത് ഈ കണക്കുകളെ കാര്യമാണ് കണക്കുകൾ കൊണ്ട് ഗിമിക്സ് കാണിക്കാം നമുക്ക് പക്ഷേ കണക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ കണക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മദ്യപാലം കുറഞ്ഞു നിൽക്കുക മദ്യം നിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ എവിടെയും മദ്യം കിട്ടും നിങ്ങൾ ബാർ നിരോധിച്ചു മദ്യ അതാണ് ബാറുകൾ നിരോധിച്ചു എഴുപത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബാറുകൾ നിരോധിച്ച ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ മദ്യം ഒരു തുള്ളി പോലും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല ബാറുകൾ കിട്ടാത്ത മദ്യം നിരോധിക്കാവുന്ന ഗവൺമെൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ലോ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണെന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മറുപടി തരേണ്ടത് ശ്രീ ലാസർ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഡോക്ടർ ഷൂരനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മദ്യ നിരോധനം എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനാണ് ഇപ്രാവശ്യം മുപ്പത്തെട്ടെണ്ണം കുറച്ചു അപ്പൊ അത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന രീതി ശ്രീ ലാസർ എന്റെ സംശയം ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ജേക്കബ് ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഈ മദ്യം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയും കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു പരിമിതി ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടാക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പ്ലീസ് പ്ലീസ് എനിക്ക് ലാസർ സർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഈ കൈരളി ചാനൽ പോലൊരു ചാനലിൽ ഗവൺമെന്റിൽ എന്റെ ഒരു കണക്കെടുത്താൽ ആ കണക്കിനെ വികൃതമാക്കി പറയുക ഏത് ഭാഗമാണ് അഞ്ച് കോടി എൺപത്തേഴ് ലക്ഷം മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ലിറ്റർ മദ്യത്തിൻ്റെ ചെലവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആ നെറ്റിനകത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇവിടെ ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ ചൂരനാടിന് കൈവരി ചാനലിന്റെ ചർച്ചയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കണക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് ഈ ചർച്ചയുടെ വിജയമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങേക്ക് വന്നപ്പോ പോലും ആ കണക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ചർച്ചയുടെ വിജയമായി ഞാൻ കാണുന്നു മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്തായാലും വലിയ കണക്കുകളാണ് എഫ് എം ലാസറിനെ പോലെയുള്ള മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിയുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളുടെ കണക്കിനെ അതിനെ വേറെ രീതിയിലാണ്
ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് മദ്യ വിൽപ്പന വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിച്ചു ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിലെല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്ക് വേറെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്തായാലും കണക്കുകൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പോകാതെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ മദ്യപാനിയായ ഒരാളെങ്കിലും ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മദ്യപാനം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ജനം വിശ്വസിക്കുമോ ഇല്ല കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന വലിയ വിപത്തായ മദ്യാസക്തിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇതാണ് ശരിയായ മാർഗമെന്ന് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മടയന്മാരല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാം അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പരു പതിനൊന്ന് വരെ ബോധവൽക്കരണ പ്രക്രിയകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച തുകയും യു ഡി എഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് കാലത്തിനിടയിൽ നീക്കിവെച്ച തുകയുടെ കുറവും പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് കേവലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് തത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പയറ്റായി ഇതിനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ജനം അത് അംഗീകരിക്കില്ല മറിച്ച് സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്ത് സമീപനമെന്ത് അതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഗിമ്മിക് കാട്ടിയാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ ജനങ്ങൾ മദ്യത്തിന് അടിമകളാകാൻ പാടില്ല കേരളത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും മദ്യവും കൊണ്ട് ആഘോഷമാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മദ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് അതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ പോലും തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നം അവിടെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ കാര്യത്തെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗിമ്മിക്കായി തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാകില്ലേ അവർ അത് അനുഭവിക്കുന്നതല്ലേ അവർ കാണുന്നതല്ലേ അവരല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളും ഉപഭോക്താക്കളും ഒക്കെ തന്നെ കേരളം മാത്രമല്ല ലോകത്വരണത്തും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ മദ്യം പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് അറ്റം വരെയാണ് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇത് നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രാക്ടിക്കലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ഒരവസ്ഥ നോക്കിയോ പാർട്ടിയുടെ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടർ ഷൂരാം ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങ് വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നത് അങ്ങ് വളരെ മെടുക്കനായ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ നേടിയ ഒരു വലിയ ആളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമാണ് അങ്ങ് പറയുന്നതിനകത്ത് സാധാരണക്കാരൻ പറയുന്നതിനപ്പുറമുള്ള കണക്കുകളും യുക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിൽ പോലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത് മദ്യ നിരോധനത്തെ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷവും അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിനോട് മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുക അത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ശക്തി പകർന്ന നേതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി അന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അമ്പത് അറുപത് അമ്പതുകളിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെങ്കിൽ ദേശീയ ജനതയെ ബോധവൽക്കരിച്ച് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗം അതോടൊപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്ത തന്ത്രം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ലഹരിയുടെ അടിമകളാക്കി പല വേദികളിലേക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ എന്നുള്ള തന്ത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരില്ലല്ലോ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരില്ല ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കാലം ഭരിച്ചത് യു പി എ സർക്കാരാണ് ഇപ്പോഴാണ് എൻ ഡി എ സർക്കാർ വന്നത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലെ ഈ ലഹരി കൊടുത്ത് ഈ ആളുകളെ മയക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ് അല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ അപ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനയിൽ അന്ന് എഴുതി വെച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലഹരിയുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പത്ത് സം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതായിരിക്കണം ആ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ ലഹര
നിർത്തി വെക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പത്ത് ശതമാനം നിർത്തി ചാത്തന്നൂർ പോലെ സുപ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ചാത്തന്നൂരിൻ്റെ വിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ നിർത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വിൽപ്പന വർദ്ധിച്ചു ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നിർത്തി അടുത്ത വർഷം പത്ത് ശതമാനം നിർത്തും പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തോട് എങ്ങനെയാണ് എത്തുക ഒരു വികസിത രാജ്യത്തിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പുരോഗമനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ മദ്യ നിരോധനം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങയെപ്പോലുള്ള പല ആളുകളുടെയും വ്യക്തിപരമായ ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂട്ടിയോഗിക്കാൻ പറ്റുക അവിടെയാണല്ലോ ഇതില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ വിലയിരുത്തുന്നു അത് 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 നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം ഇതിനനുസരണമായി ബോധവൽക്കരണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ചത് അത് പണം വാരി ചെലവാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അത് വ്യവസ്ഥാതമായ ഗുണം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പോകുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൂടി ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രൈം റെക്കോർഡുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ലാസ്റ്റർ സാർ പറയട്ട ക്രൈം റെക്കോർഡുകളുടെ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അട്രോസിറ്റികളുടെ കേസുകൾ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കേരളം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പടിപടിയായി ബോധവൽക്കരണം അതോടൊപ്പം റിയാസുമായി പറയും ഞാൻ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു നയമുണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ലഹരിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതാ ഈ രീതിയിൽ മദ്യനയം എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെ തന്നെ കാണണം ശേഷം പറയുന്നത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലുന്നതൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലുന്നതിന് ആരെങ്കിലും മക്കള് കുടിക്കണോ എനിക്കത് ഇപ്പോഴും വലിയ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്നവൻ കള്ള കുടിച്ചാലും കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും തല്ലും അതല്ലേ അതല്ല അതൊക്കെ ഈ മദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എഫ് എം ലാസർ കെ സി ബി സിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കെ സി ബി സി പോലെയുള്ള ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സംഘടനകൾ പറയരുത് ആ നിലപാട് ശരിയല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാടുകൾ ശരിയല്ല അത് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ സമിതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കണം കാരണം ഞാൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ മദ്യപാനിയല്ല മദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ വേറൊരാൾ മദ്യപിച്ചാൽ ഞാൻ ഇട നീ മദ്യപിക്കരുത് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ അവന് ഉപദേശിക്കാം പക്ഷേ അത് അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈ കടത്തരുത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നാൽപ്പത്തേഴാം വകുപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ബീഫിൻ്റെ കാര്യം ബീഫ് നിരോധിച്ചപ്പം നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് വരെ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കളയിൽ കയറി നോക്കരുത് ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറിനെ കൂടി ചെയ്യരുത് കെ സി ബി സിക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ പ്രചാരണം നടത്താം ആദ്യം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നടത്തട്ടെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പോക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറുകളുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കള്ളുകൂടി നിർ പന്ത്യവാരം നിർത്തിയാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ നാ എഴുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറെണ്ണം പൂട്ടി പൂട്ടിപ്പോകും തന്നെ തന്നെ പൂട്ടും നിങ്ങൾ പൂട്ടാൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒന്നും പൂട്ടാനൊന്നും പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സ്വന്തം കുഞ്ഞാടുകളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് തിരിക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭവ സമുദായമാണ് കൂടുതൽ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം മദ്യത്തോട് വലിയ ആസക്തി എന്നുള്ളവരല്ല ലാസർ അത് അതിനൊരു മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും മിക്കവാറും ആഴ്ചകളിലും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ പാതിരിമാർക്ക് ഇത് മാത്രം പറയാനാണ് നേരമുള്ളത് എല്ലാ നേരെ ആകണം ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടരുത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇപ്പം ഇവിടെ
ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് ജോർജ് സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ള ഞാൻ കേരളം മുഴുവൻ ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അൻപത് ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ആയിരത്തി ഒന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ജേക്കബ് ജോസ് സാറിനോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രം പരസ്യം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത് അതോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഈ ജേക്കബ് ജോർജ് സാർ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സന്ദർശിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായവരുടെ ഒരു കേന്ദ്രം ഞാൻ പറയാം ആലപ്പുഴയിലുള്ള തിബേരിയോസ് തീരം എന്ന് പറയുന്ന ആ കേന്ദ്രത്തിൽ സാറൊന്ന് സന്ദർശിക്കണം ഈ കത്തോലിക്ക സഭ എന്താണ് മദ്യത്തിനെതിരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പല വശങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചർച്ചാ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് കത്തോലിക്കാസ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പ്രചരണത്തിലൂടെയും ഈ മധ്യവർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവബോധത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുണ്ടാകും സർക്കാർ അതിന് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന വിധിയെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുവഴി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മദ്യം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയാൻ പോകലാണോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മൂടത്തരമാണെന്നാണ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് തന്നെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇതുവഴി മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയാൻ പോകുന്നു മദ്യത്തിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിച്ച് പറയുക അതാണ് സാർ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മുതലുള്ള കണക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഈ കണക്കുകൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്റെ ഏറ്റവും ചോദ്യം ഇതാണ് ശ്രീ ശ്രീ ലാസർ അതായത് ഈ നാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് മദ്യം ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോയാലും കിട്ടില്ലേ അത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അത് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടോ റേഷനിങ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടോ ഇത് വിളമ്പുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിയന്ത്രണമുള്ളൂ ഒരു അല്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങിയാൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാം അതെ ഞങ്ങളും പറയുന്നത് മദ്യം ലഭിക്കണം എന്നൊരിടത്തും പറയുന്നില്ല അത് കർക്കശ കർശനമായ നിയന്ത്രണം കരുത്തുള്ള നിയമം കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് പോരാ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വാദം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നയം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പറച്ചിലിന് എന്ത് പ്രസക്തി ഈ ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളിലും പുതിയ പുതിയ സമീപനങ്ങൾ രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ലെവലിൽ മനുഷ്യോചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പോരാട്ട മുഖത്ത് എക്കാലത്ത് കെ സി ബി സി മധ്യവൃത്ത സമിതി പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കാണാതെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ കൂടി സംസാരിക്കുന്നതിനോട് വ്യക്തിപരമായ ചെറിയ വിയോജിപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചു മാത്രമാണ് എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നെ കുറിച്ച് എന്തും പറയട്ടെ കെ സി ബി സി യുടെ ഈ നിലപാട് ഈ ചിന്താഗതി ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേരുന്നതല്ല നിങ്ങളാരും മതി മതി നിങ്ങൾക്ക് പ്രചാരണം നടത്താം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാം ആരും കള്ള കുടിക്കരുത് അപകടമാണ് അപകടമാണ് നിങ്ങൾ കരട് ദ്രവിക്ക് എനിക്കറിയാം എത്രയോ പേരെ കണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് അത് ശരിയല്ല മദ്യപാനം ശരിയല്ല അമിതമായ മദ്യപാനം ശരിയല്ല പക്ഷേ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഇതൊക്കെയും വേണം അത് വേണ്ടവർ അത് പൊയ്ക്കോട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി കൊണ്ട് തടയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തം അമേരിക്കയിലുണ്ടല്ലോ അമേരിക്കയിൽ മദ്യം നിരോധിച്ചാണ് അമേരിക്കയെ പോലെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്ത് മദ്യം നിരോധിച്ചതാണ് ആ ആ സമൂഹം തകർന്നു അവിടെ ഗുണ്ടായുസവും ഇതുപോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അധികരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന് മാനമര്യാദയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അത് പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വിജയപൂർവ്വം അവർ പിൻവലിച്ചു ആ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അവർ പിൻവലിച്ചു ലോകത്തൊരിടത്തും മദ്യ നിരോധനം വിജയിച്ചിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ലാസർ സാറേ ലോകത്തൊരിടത്തും വിജയിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മദ്യ വർജന മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കാനും ഞാൻ വരാം ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇത് മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ വലിയൊരു വിജയകരമായ പടിയിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് ആത്മാർത്ഥമായി അങ്ങനെ ഒരു പടിയിലേക്കുള്ള പോക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ആത്യന്തികമായി കേരളത്തിൽ മദ്യ നിരോധനം മദ്യം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് നയിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് ഇതാ
ഇതറിയാത്തവരാണോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല സർക്കാർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ മദ്യപിച്ചിരുന്ന ഒരു പൗരനെങ്കിലും മദ്യപാനം സർക്കാരിന് നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല നിർത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് തന്നെ പരിശോധിക്കാം അത് വർദ്ധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റ് അരാജകത്ത പ്രവണതകൾ പരിശോധിച്ചാൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ മയക്കുമരുന്ന് പോലുള്ള കലാലയങ്ങളിലും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന പുതിയ പ്രവണതകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്തിന് സർക്കാർ അത് ചെയ്തു സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥമായി മദ്യാസക്തി എന്ന വിപത്തിനെ നേരിടാനായിരുന്നു താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇല്ല കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന് പരിഹാരമായി സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വേണം സംഘടനകൾ വേണം യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വേണം അപ്പം ഞങ്ങൾ മദ്യാസക്തിക്കെതിരെ കേരളത്തിലാകെ തുടർച്ചയായി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിൻ പോരാ ഇനിയും ശക്തിപ്പെടുത്തണം വിപുലപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞവരാ ഞങ്ങൾ അതിൽ മതസംഘടനകൾ വേണം മതസംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിലുള്ളവർ ഇവരുടെ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സർക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ ജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തലല്ല മറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതിലൂടെ ജനങ്ങളെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് വിജയം കൊയ്തിട്ടുള്ളത് മദ്യ വിൽപ്പന ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഇത് വസ്തുതയല്ലേ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഡോക്ടർ ഷൂനാട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയല്ലേ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരാളെങ്കിലും മദ്യ നിരോധനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യ വേണ്ട എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കുക ഒരാൾക്ക് മദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കിട്ടാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിളമ്പുന്ന സ്ഥലം കുറച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് ആ മദ്യ നിരോധനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആളുകളെ മദ്യത്തിൽ നിന്നും ലഹരിയിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടേക്ക് അടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചു പേരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും ചോദിക്കരുത് ലാല് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സുബോധൻ പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയെ പറ്റി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മദ്യാസക്തി കുറയ്ക്കുവാനും മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനുമുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് സുദൃഢമായ തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയത് ഉമ്മ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരാണ് അത് മതസംഘടനകൾക്കും പിന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും എല്ലാം പങ്കുണ്ട് അത് ചിട്ടയായി ക്രമമായി നടത്തും പിന്നെ ഒരാളെയെങ്കിലും മദ്യം കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിൻ്റെ തെളിവാണ് അഞ്ച് കോടി എൺപത് മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഷൂരനാട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അവർ തന്നെ പല രീതിയിൽ മാനസികമായി അവർക്ക് അവബോധം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ പലതും സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകാം അത് തുടരുകയും അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ നയത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ആളുകളെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഉദാഹരണം ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല കോടതികളും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാരും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അലമാരയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതാണ് വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് റിയാസ് പറയും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗുണ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് കൈരളി ചാനലിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ വരാൻ കാര്യം ഈ വ
സംഭവിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യനയത്തിൽ ചർച്ച തുടരുകയാണ് ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ഇന്നിപ്പോൾ വിധി വന്ന നിമിഷത്തിൽ ബാർ ഉടമകൾ പ്രതികരിച്ചത് താങ്കളും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് താങ്കൾ അതിനോട് വലിയ വലിയ പ്രതികരണം നടത്താതെ ഒന്ന് കടന്നു പോവുകയാണുണ്ടായത് പക്ഷേ അത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അഴിമതിയുടെ ആരോപണത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജി വെക്കപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയും കൂടി ഉണ്ട് ബാർ കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നുള്ളത് അങ്ങേക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞ സത്യം തെളിയാൻ ഇനി സാധ്യത ഏറെ എന്നാണ് എലഗൻസ് ബിനോയ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്ക എനിക്കിവരെ ആരെയും ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ വാസ്തവം എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഒന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ബിജു രമേശ്വരി എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണോ അതോ അങ്ങയുടെ ഗ്രൂപ്പിന് മൊത്തത്തിലാണോ അതോ മറ്റു പല ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവരൊന്നും ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പക്ഷേ ഇല്ല ഞാൻ കേരള സ്പോർട്സ് ഹോൾസിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്ത് ബിജു രമേശ് സ്പോർട്സിലെ നല്ല മിടുക്കനായ ഒരു 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 വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് ഞാൻ കേരള സ്പോർട്സ് ഹോൾസ് ചെയർമാനായത് അന്ന് സ്പോർട്സുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ബിജുവിനെ അറിയാം അതിനുശേഷമുള്ള ബിജുവിനെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കല്യാണ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ കണ്ടു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എലഗൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ മറ്റു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ ഒരാളെ പോലും എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ അങ്ങേക്ക് ഇവരെ വ്യക്തിപരമായി അറിയണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതാണ് ഈ ബാർ ഉടമകൾ അങ്ങനെ അതിനെ എടുക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ബിജു രമേഷ് പറഞ്ഞ കാര്യം അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് അത് വലിയ വാർത്തയായി മാറിയത് അത് പിന്നീട് ഒരു മന്ത്രിയുടെ രാജിയിലേക്കും നയിച്ചു ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് ബാർ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷനിലെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആരും തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ തെളിവുകൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇതുവരെ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ എലഗൻസ് ബിനോയ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ സത്യം കൂടുതൽ പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അത് എന്ത് ആശങ്കയാണ് പൊതുവെ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർക്കല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനും യു ഡി എഫിനും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ബാർ ഉടമകൾക്ക് ഉള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ലാൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകും അത് ഒറ്റ കരുമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണ് കെ എം മാണിക്കെതിരായിട്ടും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടും ബാർ ഉടമകളും അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ഉടമകളിൽപ്പെട്ട ഒരാളും ആരോപണമായിട്ട് പോയത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ പുതിയ ബാറുകൾ കിട്ടാതെ വരുന്നു പുതിയ ബാറുകൾ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ച പോലെ വളരെ മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ ബാർ തുടങ്ങാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് കർശനമായ നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആരോപണത്തിൽ കഴുകതിയുടെ പേരിൽ കൈക്കൂലിയുടെ പേരിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശ്രമം ഒരു ഭാഗത്തോ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് ബാർ ഉടമയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ലാൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ പറയും എപ്പോഴാണ് ഇനി കേരള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആരോപണങ്ങളുമായിട്ട് ശരി തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ഷൂരനാട് പറഞ്ഞതിന് ഒരു വാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ പെട്ടെന്ന് പിണങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലേ അതിനെ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ എടുക്കാമല്ലോ എന്ന മറു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇവരുടെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് നിൽക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു അക്ഷരം പോലും കവാന്ന് പറയില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരത്തില്ലായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഓരോ ഓരോ ബൂത്തുകളിലും ബാർ ഉടമകളുടെ പണവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും അവരുടെ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടവും അവർ സി പി എമ്മിനെ സഹായിച്ച ചിത്രവുമാണ് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ ശക്തമായ ലോബി അവരുടെ പണവും ഗുണ്ടായും സൗകര്യങ്ങളും പണവും കള്ളച്ചാരായവും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വോട്ടുപിടുത്തം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡോക്ടർ ശൂരനാട
ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള നിലവ നിലവാരമില്ലാത്ത ബാറുകൾ പൂട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് തുറന്ന ബാറുകൾ പൂട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അപ്പം തുറന്ന ബാറുകളെ അടപ്പിക്കാനും അടച്ച ബാറുകളെ തുറപ്പിക്കാനും രണ്ട് ഭാഗത്തും പണം ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങി എന്നുള്ള ആരോപണം ഒന്ന് ചോദ്യം നമ്പർ വൺ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇവിടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ചില സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബാർ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കൊടുക്കാം എന്ന ധാരണയാണ് ആ ധാരണയുടെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിലേക്ക് പണം നൽകി അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ അറിയാതെ പറഞ്ഞായിരിക്കില്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഫണ്ട് ആ ഫണ്ട് ആര് വാങ്ങി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് ശ്രീ ബാബു വാങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ ബാബു വാങ്ങിയോ എന്നൊക്കെ വരുന്ന നാടുകൾ കേരളീയ സമൂഹം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരം ചക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതി നടന്നിട്ടുള്ളത് വിഷയം ഉയർത്തി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് വോട്ട് തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം മറുഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കോടികളുടെ വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന രീതി ഇത് രണ്ടും ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വ്യക്തവും താങ്കൾ അതിനൊരു മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ബാറിന്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻസ് പുതുക്കി കൊടുക്കുന്നതിനോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴയോ ആയി കാണേണ്ടതില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോൾ പല പാർട്ടികളും വാങ്ങും എന്നൊക്കെയുള്ള തിയറികളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനകം ഇതിനകം തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബാർ ഉടമകളിൽ നിന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന ഈ ബാർ മുതലാളിയെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താല്പര്യങ്ങളുള്ള ആളുകളുടെ പണമാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് അതിന് കുഴപ്പമില്ലേ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ലാലെ പറയട്ടെ ലാലെ ആവർത്തിച്ചല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും എവിടെയാണ് പരാജയം പറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളും വിജയം നേടിയത് ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടത്തെയും സി പി എമ്മിൻ്റെ സേവകരായി നിൽക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ബാർ ഉടമകളെയും ഭേദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നത് അടുത്ത ഈ സമര ഇതിലും അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വി എം സുധീരൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് അഴിമതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എത്രയോ കാലമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനെതിരായി ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തപ്പോൾ ചാട്ടുളി പോലെ വാരിയിടുന്ന ഒരു സാധനം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പച്ചയായി പറയാൻ കഴിവുണ്ടാകണം ആദ്യം ഏത് കാര്യത്തിനും എവിടെയാണ് പതിനേഴ് കോടി ഇരുപത് കോടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആര് പറഞ്ഞതാ വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലവ വല്ലവരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സി പി എമ്മിന് മാത്രം സി പി എം പറയും ധൈര്യമുണ്ടോ സി പി എമ്മിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പറയണം ഇത്ര കോടി ഇവിടെ ഇവിടെ നടന്നുവെന്ന് സഹാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും കേട്ടില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം വന്ന കോടിയേരി ഭാഗത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല എവിടെയോ കുറേ കള്ളിഷാ പോഴ മുതലാളിമാരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നു അവർ ഒളിക്കാമറ വെച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വന്ന് ചാനലിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേട്ട തോന്നും കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മദ്യപിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനും മദ്യപിക്കാത്തവർ മുഴുവൻ യു ഡി എഫിനും വോട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വർത്താനം എന്തിനാ ഇജാതി നിലവാരില്ലാത്ത സംസാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥമായി മദ്യാസക്തി എന്ന വിപത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആളുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അതുപോലും ചില്ലർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രശ്ന പിന്നെ അഴിമതി ആരോപണം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഇത് പ്രശ്നമായത് ഒളി ക്യാമറ വെച്ചത് ആര് ബാർ അസോസിയേഷൻ യോഗത്തിൽ ഓടിക്കണോ വളക്കണോ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പോളിറ്റി പ്രോഗ്രാം ആണോ അല്ലല്ലോ പതിനേഴ് കോടി ഇരുപത് കോടി വന്നത് എങ്ങനെ അത് ചൂട്ട് പിടിച്ച് അത് പിന്നെ കത്തിച്ച് നടന്ന് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരല്ലേ ഇതാർക്കും അറിയാത്തത് എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം പിന്നെ എന്തിനാ കെ
അല്ല അവരുടെ വാദം വിജയിക്കാനാകാതെ പോയതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അഭിഭാഷകരോട് ചോദിക്കണം എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല ലാലെ അവരുടെ ഭാഗം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർത്ഥമായി വാദിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ അവരുടെ അഭിഭാഷകരുടെ കഴിവില്ലായ്മയോ അതിൻ്റെ അവരുടെ പരിമിതികളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതിനുത്തരം പറയാൻ ഞാൻ കൽപ്പുള്ള ആളല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള സാമൂഹിക നിയമ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാം അതെന്നെ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ അത് പറയാമെന്ന് ശ്രീ ലാല് സമ്മതിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയമപരമായി അവർക്ക് അവിടെ വിജയിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു മറു ചോദ്യമുണ്ട് സാമൂഹികമായി അവരുടെ വാദത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന കോടതിയുടെ മനസ്സിലാക്കലാണോ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു വിധിയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം കൂടിയാണ് അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടെ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം ശ്രീ സുരനാ ഇവിടെ സംസാരിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വന്ന ആളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടായ് ഡിസ്റ്റിലറിയിലും സുരേന്ദ്രദാസ് കേസിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ത്രീ സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ചും ഫോർ സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ചും ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും സജഷൻസും ഒക്കെ സുപ്രീം കോടതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പോളിസിയെ കാണാൻ അപ്പോൾ കോടതി എപ്പോഴും ഹൈക്കോടതി ആണെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ആണെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ഇറഗുലാരിറ്റി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇടപെടാതിരിക്കുക കാരണം നയമെന്ന് പറയുന്നത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഒരു സർക്കാർ ഒരു നയം രൂപീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലേറ്റിയ നയം ജനങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അവരുടെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിലെ അബ്കാരി പോളിസി നയരൂപീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും ഞാൻ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്താ പ്രധാനം ഈ നയം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടല്ല നയരൂപീകരണം നടക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ നയരൂപീകരണം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം ഒരു പഠനത്തിൻ്റെയോ വിലയിരുത്തലിൻ്റെയോ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത്തരത്തിലൊരു നയരൂപീകരണം വരുന്നത് ആ നയരൂപീകരണത്തിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റും രണ്ട് വർഷത്തായി നിന്നുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ചർച്ച വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പത്ര പശ്ചാത്തലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായി സൂചിപ്പിക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ മധ്യ നയ രൂപീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ മുൻ ന്യായാധിപനായിരുന്ന ഹൈക്കോടതി ന്യായാധിപനായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് രാമേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏകാംഗ കമ്മീഷനായി നിയമിച്ചു അദ്ദേഹം പരിശ് വളരെ ശ്രമകരമായ പണിയെടുത്ത് പതിനെട്ടിൽ പരം ഓർഗനൈസേഷനുകളിലും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരോടും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും ചർച്ച നടത്തി ധാരാളം സമയം അതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൊടുത്തു ഇന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനൽ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹവും ഞാനും ഒന്നിച്ചു പങ്കെടുത്ത ഒരു ചാനലിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനിവിടെ ആവർത്തിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രായോഗികമായി ഞാൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ കാര്യമായി ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ വിധിയെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു ആ ജസ്റ്റിസ് രാമേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആ റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ആ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടൊരു നയരൂപീകരണം വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ അതിൽ അസന്തുഷ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാര്യമായി പഠിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചു ഈ റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇനിയൊരു നയരൂപീകരണം ഈ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാനെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിലെ മധ്യ നയരൂപീകരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ അവധാനതയോടു കൂടെ പഠനത്തിലൂടെ കൂടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലോ അതിൻ്റെ
അത് നയം നടപ്പാക്കാൻ കാരണം അതിൽ സാമ്പത്തികമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് സംസ്കാരമുണ്ട് അക്രമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് സാമ്പത്തികമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നയരൂപീകരണത്തിന് ഒരു പഠനവും നടത്താതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മാത്രം തരത്തിൽ വെച്ചൊരു രൂപീകരണം വന്നത് കോടതി അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിൽ ആ കോടതി അംഗീകരിച്ചതിനെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അത് പഠിക്കണം അത് പരിഹരിക്കണം മറുപടി പറയും അതിനു മുമ്പ് ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി ബാർ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ ഇന്നിപ്പോൾ ശ്രീ എലഗൻ ബിനോയ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാതെ താങ്കൾ വരാൻ കാത്തിരുന്ന് ഒരു ഉത്തരം തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബിജു രമേഷ് പറഞ്ഞ സത്യം തെളിയാൻ ഇനി സാധ്യത ഏറെയാണ് എന്ന് ഇത് താങ്കളും ശരിവെച്ച് കണ്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പല ചാനലുകളിലും എന്താണ് ആ സാധ്യത അല്ല ഇപ്പം കോടതിയിൽ നമ്മളൊരു അന്വേഷണം നടത്തി ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി ഈ അന്വേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അത് തൃപ്തി തൃപ്തികരമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കോടതി അതിൽ പുനരന്വേഷണം നടത്താൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അന്വേഷണം നടത്താനായിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അന്വേഷണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തെളിവുകളും കൂടുതൽ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോടതി സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും സത്യസന്ധമായ സാക്ഷിമൊഴികളും എല്ലാം അതിലുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര വർഷമായി താങ്കളെ പോലുള്ളവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉത്തരം ഇന്നും താങ്കൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു അതില്ലാതെ ഇന്ന് അല്പം മുന്നോട്ട് കയറി പറയാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോടതി ഇപ്പോഴല്ലേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കോടതി പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് പരിശോധിക്കണം കൂടുതൽ തെളിവുകൾ എടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശുഷ്കാന്തിയോട് കൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ തെളിവുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ബാർ ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതെ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി ലലകൻ ബിനോയ് സംസാരിച്ചത് അത് ചോദ്യ ചോദ്യകർത്താവ് അത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ലലകൻ ബിനോയ് അത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സത്യം പറയാനായി ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ താങ്കൾക്കും അറിയാമോ അല്ല പൊതുവിൽ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു വിഷയമല്ലേ അത് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയൊരു അവസരം കൂടെ എല്ലാവർക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ പറയാറുന്നത് എന്ത് കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ അല്ല ഞാൻ ഒരാളെന്നുള്ള അല്ല ആർക്ക് വേണോ പറയാനുള്ള അവസരമാണ് കോടതി തന്നിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല അല്ല ആർക്ക് വേണോ പറയാനുള്ള അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിനോയ് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും ആരാണ് ഉപ്പ് തിന്നത് ശ്രീ സുനിൽ പറയും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരും ദിവസങ്ങളായി തെളിയിക്കപ്പെടും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ മദ്യ നിരോധനം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു വളരെ ചരിത്രപരമായ കാൽവെപ്പ് എടുത്തു വെച്ചു എന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത്ര സ്വാഭാവികമല്ല അതിന് പിന്നിൽ പല രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരെ ചതിച്ച ഒരു കഥയും പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമോ അല്ല ഇതിൽ ചരിത്രമൊന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നില്ല കോൺഗ്രസിനുടെ കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ടായ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നൊരു തീരുമാനമാണ് ഈ ബാ ബാർ നയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ബാർ നയം എന്നുള്ളൊരു സാധനം അല്ലാതെ വന്നതല്ലല്ലോ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞത് മട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാര്യം ഇതൊരു പഠനം നട ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് രാമന രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ പുള്ളി നടത്തിയ കുറെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതുണ്ട് അതിനുശേഷം തന്നെ ടാക്സ് സെക്രട്ടറി അതിന്മേലൊരു ഒരു എൻക്വയറി അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം ഇരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് അന്ന് എടുക്കുന്നതിനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഈ രാജ്യത്തെ ഏത് കുട്ടിക്കും
മാറ്റി എഴുതാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറാകും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സർക്കാർ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു തീരുമാനം ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്താൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാന ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയിൽ പോളിസി പോളിസിയിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇതുണ്ടാക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോളിസിയിലുള്ള ശരിയും തെറ്റും പരിശോധിച്ച് അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ രാജ്യത്ത് പത്ത് പത്ത് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ മുടക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായം നിന്ന് പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന പത്തൊമ്പതിനായിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ജസ്റ്റിസ് രാമേന്ദ്ര സാർ എന്നാൽ ഒരു ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തൊരു ചാനൽ ചർച്ച പറഞ്ഞു ഹൈദരാബാദ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അവർ തീരുമാനിച്ചു വിദേശ മധ്യ ഔട്ട്ലെറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അവർ ആ തീരുമാനം ജൂലൈ ആയപ്പോൾ അത് മാറ്റുകയും ജൂലൈ മുതൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്ന പോളിസിയിൽ പത്ത് ശതമാനം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും അതിലുപരിയായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അവിടെ ത്രീ സ്റ്റാർ മുതൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ വരെയുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ ബിയർ ഡ്രോപ്പ് ബിയർ വിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതുപോലെ തന്നെ പബ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഇതുപോലുള്ള നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ എടുത്തൊരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത തീരുമാനം മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ കാര്യം കാര്യം നേരത്തെ എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് ആ ഗവൺമെൻറ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് അവർ മാ തീരുമാനം മാറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ തെറ്റും ശരിയും നന്നായിട്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഭാഷയും കൂടെ കേൾക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഗുണ്ടായിസ് ഞങ്ങൾക്ക് വശമില്ല ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും വേറെയും കുറെ പഴമൊഴികൾ പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സത്യം എപ്പോഴാണ് പറയുക ശ്രീ സുനിൽകുമാർ സത്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കോടതി അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും സത്യമേ പറയുള്ളൂ കോടതിയിലും പറയാതെ പുറത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറയില്ല തൽക്കാലം ഗവൺമെന്റിൽ ചിലരെങ്കിലും പ്രഷർ ചെയ്ത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പിൽ സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഈ യു ഡി എഫിനകത്തും കോൺഗ്രസിനകത്തും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ യു ഡി എഫിനകത്തും കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ മധ്യ നയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു മനസ്സുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ശൂരനാട് ആ പ്രാർത്ഥന താങ്കൾ അറിയുന്നില്ലേ അല്ല ഞാൻ അടുക്കൽ ശിവൻ മഠത്തിലിൻ്റെ അല്ല ഇത് ഇതിനൊരു മറുപടി ശിവമഠത്തിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ ശ്രീ സുനിൽകുമാറിനെ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ആ ശിവൻ മഠത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അക്രമരഹിതമായ ലഹരി വിരുദ്ധമായ ഒരു കേരള സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മധ്യ നയത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വക്കീലൂടെ പറഞ്ഞു ശിവമഠത്തിൽ പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം മറ്റ് വിഷയം ഞാൻ സുനിലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കായിരുന്നു ഒരു ഒരു വ്യവസായ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായിയുടെ വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് വ്യവസായിയുടെ
ഒരു പൊതു നന്മയ്ക്ക് യോജിച്ച നേരത്തെ അടുത്ത ശിവന്മാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മധ്യനയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് എത്തിയിട്ടില്ല അതിലേക്ക് പോകാൻ എല്ലാ ചർച്ചകളും വേണം വേണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം എന്ന് കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചിലരെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ശിവമണത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ പൂർണ്ണമായ തീരുമാനം ജനങ്ങൾക്കനുസരണമായ തീരുമാനം ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നു യെസ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് വാർത്ത തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മദ്യനയം എല്ലാവരും പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുനർവായന നടത്തി ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മദ്യനയം അടിയന്തരമായി കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത തന്നെയാണ് ശ്രീ സുനിൽ ഇതാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത വ്യവസായിക്കുണ്ട് ഒരു വ്യവസായത്തിനെ പ്രൊട്ട വ്യവസായത്തിനെയും വ്യവസായിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ ഒരു അർത്ഥം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ എവിടെയാണ് വായിച്ചത് അല്ലെ ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അതായത് ശ്രീ റിയാസില് റിയാസിന് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക ആണ് ശ്രീ റിയാസ് എന്താണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശൂരനാട് ഒരു മദ്യനയം മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്രിയാത്മകമായ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചിരിക്കുന്നു കെ പി സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു ശബ്ദമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഡോക്ടർ ശൂരനാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തോട് സുനിലും സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പഞ്ചായത്താക്കി തീർക്കേണ്ട വിഷയമല്ല ഇവർ ഉന്നയിച്ച കുറെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രസക്തമാണ് അത് കോഴയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മദ്യനയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണോ വരുത്തണ്ടേ എന്നൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ മദ്യാസക്തി എന്ന വിപത്തിന് ആകെ പരിഹാരമല്ല ഈ മദ്യനയമെന്നും മദ്യവിരുദ്ധ വികാരമല്ല ഇത്തരം ഒരു മദ്യനയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നും അത് അഴിമതിയോടുള്ള താല്പര്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് തട്ടാനുള്ള തെറ്റായ ചില നീക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നും ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി ഈ വിധി വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇനിയും ഞങ്ങൾ സർക്കാരുമായി ഒരു സംസാരത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അത് പ്രസക്തമാണ് ഇനിയും സർക്കാരുമായി നടത്തുന്ന സംസാരത്തിൽ വിഷയം തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളക്കൽ മാറി ഒടിക്കലായി മാറിക്കൂടായുകയില്ല എന്ന് ജനം സംശയിക്കുന്നു ഇനി ഇനിയുള്ള സംസാരത്തിൽ ഇപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഇവിടെ ഇവർ പലരും ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതും അത് ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രസക്തമാണ് അടിവർ ശിവൻമഠത്തിൽ ശ്രീ സുനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഞാൻ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കും പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ സർക്കാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങ് ഈ കേസ് കൃത്യമായി പഠിച്ച ഒരാളാണ് പുറമേ നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എങ്ങനെ വായിക്കും അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ പിന്നെ നേതാവ് ശ്രീ ചുരനാട് പറഞ്ഞതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ക്രിയാത്മകമായ സമീപനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ നയം സമഗ്രമായ ഒരു നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കെ പി സി സിയിലും സർക്കാരിനെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു നേതാവ് നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഒന്ന് മദ്യാസക്തി നമ്മൾ പടിപടിയായി കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക റിയാസ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ
മദ്യ ഉപഭോഗം സർക്കാർ തന്നെ അത് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കച്ചവടം നടത്തി കിട്ടിക്കൊണ്ട വരുമാനം അതായത് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ ബാർ ഉടമകൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടുന്ന ലാഭമൊക്കെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കുറയ്ക്കണം അത് കുറച്ചിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ അതിൻ്റെ മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് സമൂഹത്തിൽ മദ്യാസക്തി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സമഗ്രമായി പഠിച്ച് അതിന് പരിഹാരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കാനുള്ള സെൻസറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യണം ഇത്ര ഈ രീതിയിലുള്ള അതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ ക്ലബ്ബുകൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ക്ലബ്ബുകൾ കേരളത്തിൽ മദ്യം വിൽക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എയർപോർട്ട് വഴി നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും മദ്യം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മറ്റ് പറ്റ പല സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് മദ്യം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇച്ഛാശക്തി മദ്യോഭോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള മദ്യത്തിൻ്റെ ആസക്തി പടിപടിയായി കുറയ്ക്കാനാണ് സതുദ്ദേശപരമായി സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലും പഠനവും വേണം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ മദ്യനയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അത് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ആര് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സുനിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രീ സുരനാടിൻ്റെ ബാർ അസോസിയേഷനെ ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഭാരവാഹികൾ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഇതിൽ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഞാനതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ പരം ബാർ ഉടമയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് പിരിച്ച കണക്കുകൾ റെസീപ്റ്റ് വരെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചവർ ഈ പണം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയണം ബാർ ഉടമകൾ അവർ ആ പണം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു ഈ പണം എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും കൃത്യമായി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കാം പക്ഷെ കറൻസി തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നില്ല അത് ശ്രീ സുരനാടനെ പോലുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉപ്പ് തിന്നാൽ വെള്ളം കുടിക്കും കാരണം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം കറൻസി തിന്നാൽ അത് സെല്ലുലോസ് ആണ് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ കേരളീയ സമൂഹം ഒരിക്കലും കറൻസി തിന്നവരെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല അദ്ദേഹം അതിനുള്ള മറുപടി തരും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോയിട്ട് സുനിലിലേക്ക് അതിന്റെ മറുപടിക്കായി തിരിച്ചെത്താം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് പല കാര്യങ്ങളും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിലല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പിന്നെ പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റികളിൽ വയ്ക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശൂരിനാടിനെ പോലുള്ളവർ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചില പ്രതീക്ഷ തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇനി അല്പം കൂടെ ചവിട്ടി പിടിക്കാമെന്നുള്ളതാണോ കരുതുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ പഴയ പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രം പറയുക അത് മനസ്സിലാവേണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകുക കൃത്യമായി പറയേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഇനി പിന്നീട് പറയാം എന്ന് വെക്കുക അല്ല ഞങ്ങളാരും ഇതുവരെയും ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജോലി അതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കുക വ്യവസായം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനകത്ത് ചില സത്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എലഗൻസ് മിനോ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കൂടുതൽ വിശ്വാസം വരാൻ കാരണം എന്താണ് അല്ല എലഗൻസ് മിനോ ഇനി ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ കള്ളം പറയാൻ സാധ്യത ഇല്ലാന്ന് ശ്രീ സുനിലും വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എലഗൻസ് മിനോയി കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു നയം മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ ആളുകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങളാവും അല്ലല്ല അത് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കണമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശൂരനാടും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള സത്യ സത്യസന്ധ
വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇനി സർക്കാരിന് ഈ മദ്യനയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് ഹൈ ഇത് ആന്ധ്ര ഗവൺമെന്റ് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ആന്ധ്ര ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ഇന്നിപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും പറഞ്ഞു അവരുടെ തീരുമാനം മദ്യ നിരോധനമൊന്നും അവരുടെ അജണ്ടയിലില്ല മദ്യവർജ്ജനം ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മദ്യവർജ്ജനം മാത്രമേ അവരുടെ അജണ്ടയിലുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ അജണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ടായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർഗ തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ മദ്യ നിരോധനം വന്നിട്ടില്ല ബാർ നിരോധനം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആ മാ ബാർ നിരോധനത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം ഇല്ല ഈ ജനസമൂഹത്തിന് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് തിരുത്താൻ വേണ്ട നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശൂരനാട് പറഞ്ഞത് ഈ ബാർ നിരോധനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ബാർ നിരോധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് മദ്യ നിരോധനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതലായി പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളും ഗുണ്ടകളും ചേർന്ന് സി പി എമ്മിന് ഒരു വിജയത്തിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ശൂരനാട് പറഞ്ഞത് അല്ല ഗുണ്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുകിടക്കാറില്ല അല്ല അല്ല ഗുണ്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളൊരു വ്യവസായം നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഏത് ഭാഗത്താണ് അവരെ സഹായിക്കേണ്ട കടമ ഞങ്ങൾക്കില്ലേ അത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമാണ് അത് ഇടതുപക്ഷം ആയാലും വലതുപക്ഷം ആയാലും ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിന് ആരാണോ സഹായിക്കുന്നത് അവരെ തിരിച്ച് സഹായിക്കാനുള്ള ബാധ്യ ബാധ്യത സാമ്പത്തികം അല്ലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ തിരിച്ച് സഹായിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ ഇതുകൊണ്ട് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി ചെറുകിട വ്യവസായികളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ആ ഒരു ആ ചിന്താഗതി കാരണം അവരെല്ലാം അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് അവരുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ ശൂരനാട് ഇപ്പോൾ ശ്രീ സുനിൽ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഈ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു പുനരധിവാസം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ച് ശതമാനം സെസ് സെസ് പിരിച്ചിട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പുനരധിവാസം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യവും ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇത്രയും തൊഴിലാളികൾ പതിനെട്ടായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും പേരെ വഴിയാധാരമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സുനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോടതിയിൽ കിടന്ന ഒരു വിഷയം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അനുവാദം കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് രാമേന്ദ്രൻ്റെ പഠനത്തിനനുസരണമായി ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണല്ലോ അത് മെച്ചത് പഠനത്തിനടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിനനുസരണമായി മദ്യനയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിലെന്താ പക്ഷെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമാ അതിൽ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റെ വാക്കുകളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ശ്രീ സി ദിവാകരൻ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സുനിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രീ സി ദിവാകരൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു കാര്യം പെടുത്തുകയാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ മദ്യനയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ വ്യവസായത്തെ തകർക്കാതെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു മദ്യനയം ഉണ്ടാകണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് കെ പി സി സിയുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു ശ്രീ സുനിൽ ബാർ ഉടമകളുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ സുനിൽ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രീ സി ദിവാകരൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം കിട്ടാനുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുകയാണോ അത് ഇനിയും ഇവർ ഡോക്ടർ ശൂരനാടൊക്കെ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് സുനിലിനെയൊക്കെ പാട്ടിലാക്കി സഹായങ്ങൾ അവർ തന്നെ നേടിയെടുക്കുമോ ഞങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റ
തകർന്നു പോകുന്ന വഴിയാധാരമായി പോകുന്ന മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികളോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ റീഹാബിലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ശൂരനാട് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ എല്ലാം വ്യക്തമായി ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് എന്താണ് പദ്ധതി എന്ന് പോലും ഈ സെസ് പിരിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് തൊഴിൽ രഹിതരാകുന്ന ഈ ആളുകളെ റീഹാബിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യാതൊരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സജഷനും അവരുടെ മുമ്പിലില്ല ആരും വെച്ചില്ല രാമേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് രാമേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ അത് ഈ അടുത്ത കാലത്തും പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ഇവർ നടപ്പിലാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലെ മാറ്റം ശ്രീ സീതുവാരൻ ഇടതുപക്ഷം എന്തായാലും നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശൂരനാട് പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് യോജിച്ച ഒരു പുതിയ മദ്യനയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണോ തയ്യാറാക്കുക അതോ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം തന്നെ ഇതാ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്തൊരു വ്യക്തതയുണ്ടോ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരിക അല്ല ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫിനൊരു നയമുണ്ട് മദ്യ നയം ആ നയമെന്ന് പറയുന്നത് മദ്യവർജ്ജനമാണ് മദ്യനിരോധനമല്ല ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക മദ്യവർജ്ജനം അത് ആരോഗ്യത്തിന് അനിവാര്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമാണ് സ്വയമേവ ജനങ്ങൾ ആ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരണം അല്ലാതെ ഒരു നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നയം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് ആ മദ്യവർജ്ജനമാണ് മദ്യ നിരോധനമല്ല അത് വ്യക്തമാണ് മദ്യ നിരോധനമില്ല മദ്യ നിരോധനമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ മദ്യം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതായത് വാദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിന് തുല്യത ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നു അത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് ഈ മദ്യ നയത്തിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യവസായം നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ആർട്ടിക്കൾ പതിനാലിൽ പറയുന്ന തുല്യത നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ മദ്യ നിരോധനം സർക്കാരിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പോളിസി അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ വിധി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ മാറ്റി ഒരു അപേക്ഷയുമായി ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിക്കുകയാണോ അല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊരു എൺപത് ശതമാനം ഞങ്ങൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം പോലും പ്രതീക്ഷയില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന പോളിസിക്ക് എതിരായിട്ട് ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നോ ഒരു ഒരു ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നോ ഒരു ഓർഡർ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ മാർഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തേടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാര്യം നേ നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൊടൈസ് കേസിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു നിയമം ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ അതിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി അപേക്ഷയുമായി ഗവൺമെൻറ് മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഭരിക്കുന്ന ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ആ ഗവൺമെൻറ് മുമ്പിൽ നമുക്ക് പോകാനോ കഴിയുള്ളൂ അതെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് പോയി പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ രാവിലെ പോയി ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണോ അതോ ഈ ഉപ്പ് തിന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുകൂടി അതും അതും പിടിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക വലയുമായിട്ട് നടക്കൂ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന രീതി ഞങ്ങളുടെ അവയ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മുമ്പിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും എന്താണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ മദ്യ ലോബി മദ്യമാഫിയൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ഒരു ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അവരെ ഉപ്പ് തിന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക വഴികളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ ശ്രീ സുനിൽ അല്ല എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാനുള്ള വകയുണ്ട് ബിജു രമേഷ് നിങ്ങൾ പിന്തുണ ഇതുവരെ കൊടുക്കാതിരുന്നു ഇനി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ബിജു രമേഷിന് ശക്തി കൊടുക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സത്യം പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഡിബേറ്റിലേക്ക് അതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷമെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികളല്ലേ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീ ദിവാകരൻ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീ സുരനാട് പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളരെ ഗൗരവമേറിയ തന്നെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിഴുപ്പലക്കുകളും ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കാം കേരളത്തിലെ മധ്യ നയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എൽ ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ശ്രീ സുരനാടിനോട് തന്നെ വയ്ക്കുന്നു ഈ മധ്യ നയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിമിതികളും പരാതികളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും നിയമസഭയിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയും പ്രതിപക്ഷം അതിൻ്റെ ആ കാര്യത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഡോക്ടർനാട് ആ അർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമാണോ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനം ആണ് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പാർട്ടിയിലും യു ഡി എഫിലും ചർച്ച ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വന്ന് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടോ പാർട്ടിയിലും യു ഡി എഫിലും ചർച്ച നടത്താനുള്ള സാവകാശം തീർച്ചയായിട്ടും സുപ്രീം കോടതി തന്നിട്ടുണ്ട് ശിവമഠത്തിലിന്റെ അഭിപ്രായം തികച്ചും സ്വാഗതാർഹമാണ് ഈ നയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതല്ല പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും പൊതുസമൂഹവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തന്ത്രപൂർവ്വം നടപ്പാക്കി പോകേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വരികയും ചെയ്യും അതാണെങ്കിൽ ശ്രീ സീതുവാകരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മദ്യവർജ്ജനം എന്ന അവരുടെ ഭാഷയാണ് ഇപ്പൊ പ്രായോഗികം അല്ല അല്ലല്ല അത് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനമാണ് കോൺഗ്രസ് മഹാത്മാഗാന്ധി അടക്കം തുടക്കി വെച്ച കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന പടിപടിയായി മദ്യം ഈ ലഭ്യത കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മദ്യമില്ലാത്ത മദ്യത്തിന്റെ ആസക്തിയില്ലാത്ത മദ്യത്തിന്റെ അപകടമില്ലാത്ത ഒരു പൊതുസമൂഹമാണ് ശ്രീ ലാസർ അത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം താങ്കൾ പറയുന്നതിനകത്തുള്ള യുക്തിയുടെ പ്രശ്നവും ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞപോലെ പടിപടിയായി മദ്യം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരോധനം വന്നിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ശൂരനാട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ മാത്രമുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ താങ്കളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്രീ സി ദിവാകരൻ അവസാനമായി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ നിർദ്ദേശത്തെയും മുന്നോട്ടുള്ള ഈ മദ്യനയത്തിൻ്റെ പോക്കിനെയും കാണുന്നത് അല്ലെ ശിവമഠത്തിൽ ശിവൻ മഠത്തിലെ പ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഗവൺമെൻറ് കൈവശമുള്ള രാമേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കേണ്ടതും അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ചർച്ച ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് അത് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പല അധ്യായങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് രാമേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ്റെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് ശൂരനാടിനെ അറിയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണകക്ഷിക്ക് അറിയാം എനിക്കതിനെ പറ്റി അറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം പടി 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 പടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ശൂരനാട്ട് ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണല്ലോ എവിടെയാണ് ഈ മദ്യ പടിപ്പടിയായി കുറയുന്നത് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഒരെണ്ണം പൂട്ടിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്തരട്ടി കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ സുഖമായി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പന്നന്മാരായ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ക്ലബ്ബുകൾ നിരവധി ക്ലബ്ബുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് മിലിറ്ററി സപ്ലൈ എല്ലാ മിലിറ്ററി ക്യാൻറ്റീനിലും പഴയ എക്സർവീസുകാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നാനാതരത്തിൽ നടക്കുക അതേസമയം വ്യാജ മദ്യവും വരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്നും സമ്പൂർണ
അതിലേക്ക് പുതിയ മദ്യനയം ഏത് രീതിയിലാണ് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ എത്രമാത്രം ഇനി നടക്കണം അതുവരെ ഉണ്ടാകുന്ന കോലാഹലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുക അത് എത്രമാത്രം സംസ്ഥാനത്തെ മലീമസമാക്കും എന്നുള്ളത് കൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ച ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഡോക്ടർ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ശ്രീ സി ദിവാകരൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സുനിൽ കുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് ശിവൻ മഠത്തിൽ ജേക്കബ് ജോർജ് ശ്രീ എഫ് എം ലാസർ